脸的黑衣人就原因到这。销毁。上面的字迹和乾隆王给我的信上的一模一样。那皇上和严大人都看过这封信，这么说，武昭仪和你都有救了。真封他们，大大放心，长乐帮的兄弟已经牵制住长孙无忌的人，估计现在应该回去了。大大，现在最重要的是带你回驿站疗伤。来不及了，墨雨，你把这个密函带给武昭仪，让他在明天的朝会中给自己作证。啊，快呀、啊！你放心去吧，傻叔叔，我来照顾。浩辰呐，为什么要打死元一，打伤狄仁杰呢？你忘了我以前的警告了吗？属下是担心，元一会供出乾隆会。你差点坏了我的大事。幸好狄仁杰发现了那封密函。起来吧。属下不明白，为什么你当初故意留下证据？现在又让狄仁杰找到密函，因为我早就料到，狄仁杰是不会相信小公主被燕胜之术所杀，他只不过是要利用这次事件来削弱皇后与长孙无忌一派的势力，这也正是我们完成大业的其中一步。待我完成大业，这个乾隆会也无需留在世间了。所以，从今日起，我要朝廷公开捉拿乾隆王
，属下明白了。待主上成为天子之后，自然会有人成为乾隆王，去承担那一切的后果。这真的是高招。不过主上，只是狄仁杰恐怕会节外生枝。狄仁杰现在想捉拿乾隆王的心情，比谁都要迫切。这也是他现在的利用价值。浩辰，我知道你恨狄仁杰。放心，你的功劳我都记在心里。以后，我不会亏待你的。是，属下明白。这次饶你是念你不知情，回大理寺吧。以后。还有更重要的事情让你做。是，属下告退。你竟敢不听我的！看好好的。子殿下，这位是武昭仪。哟，我以为是谁呢？原来是即将要处死的武昭仪呀！娘，对不起你。娘娘，娘娘，大胆动手！松手！手！你们敢这样对待皇子？怎么办？娘娘，哎，好，小六，今日我回去禀报母后，赏你。皇子被人欺负，现在为何不管？娘娘，娘娘。这皇子也分三六九等，有道是“人善被人欺，马善被人骑”，这道理在哪儿都是一样的。娘娘，您现在自身都难保了，还要老夫帮你的孩子去得罪太子吗？哼！嗯。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎呀，随老奴走吧，走,走吧，娘娘，走吧，走吧，走，走，娘娘，走吧，娘娘，哎呀，好了好了好了，娘娘，这皇子也分三六九等，啊，有道是人善被人欺。马善被人骑，这道理在哪儿都是一样的。娘娘，您现在自身都难保了，还要老夫帮你的孩子去得罪太子吗？娘娘，您天资聪颖，只是心眼太好，这本也是好事，可是你，却偏偏身处后宫。娘娘，莫雨。娘娘，我去凤清殿找你，发现你不在，才知道你来看小皇子了。大大已经找到证据，乾隆王就是凶手。这是他给元一道长的密函，你把这个带去朝会，自然会获得清白。娘娘，这下你可有救了。那狄大人呢？大的受伤了，所以不能前来。不过娘娘放心，红巾会想办法为他疗伤。娘娘赶紧去朝会吧。
回来了吗？大人放心，八省宫门的侍卫并未见到狄仁杰。不过，不过什么？有人看到他的书童墨雨回到了宫中。武媚娘拜见陛下。媚娘惊奇，狄仁杰呢？他可找到证据了。禀告陛下，狄仁杰身负重伤，他没有找到证据。陛下，既然如此，就请处死武昭仪。陛下，请遵守诺言，处死武昭仪。陛下，处死武昭仪。处死武昭仪。处死武昭仪。处死武昭仪。陛下，既然那狄仁杰还没有回来，臣斗胆恳请陛下，再等他一等，或许狄仁杰已经找到证据，正在。赶回来的路上，狄仁杰回来，一样受死。来呀，把武昭仪拿下！等等，媚娘还有几句话要同陛下说。长孙大人要处死媚娘，就等媚娘把这几句话说完吧。将死之人，你还要说什么？媚娘的话很重要，一定得说，否则，怕长孙大人承担不起责任。你，朕答应媚娘，陛下，不要再说了。这可是昭仪最后的请求，朕已经准许，任何人都不能阻拦。我料他们一时半刻也扭转不了乾坤。陛下，朕本来以为狄仁杰可以找到证据，为媚娘洗刷冤屈，没想到。狄大人已经找到了证据，并且交给了媚娘。媚娘，你刚才为什么不在朝堂之上拿出来啊？这是元义道长对狄大人的密函，狄大人受伤了便托人交给我。陛下看看便明白了。又是乾隆王，真看过乾隆王的信，这确实是他的印鉴和笔体。媚娘，可是朕不明白，你刚刚为什么不将它拿出来？这上面清清楚楚写着整个杀害小公主的计划呀。可是这上面也写了要元义道长说服王皇后，用验圣之术杀害小公主的计谋。正好，朕把那个皇后给废了。陛下万万不可。为何不可呀，媚娘？你是不是要急死朕啊？啊！朕不能再失去你了。媚娘也不想失去陛下，只是皇后用妖术杀害小公主，虽然不是小公主致死的原因，可这也是后宫的一大丑闻。媚娘不想陛下的家事传出去，让天下的百姓议论和耻笑。议论又如何？那先帝，先帝不一样，杀害自己的亲兄弟，逼高祖退位吗？那自古以来，让人议论的皇亲贵胄还少吗？可陛下以仁爱治天下，媚娘不想有任何不利于陛下名声的事情传出去。媚娘，陛下，可曾想过？王皇后杀害小公主的行为，可是株连九族的重罪，而皇后一族中多为朝中重臣。
万一他们受到了牵连，那么长孙大人和楚大人一定会憎恨陛下。倒是人心不稳，江山社稷动摇，陛下该怎么办？朕，朕再怎么说，也是这大唐的国君啊！朕不信他们就敢。陛下虽是一国之君，可是陛下一直没有扶植自己的势力，所以。现在还不是揭露王皇后罪行的时候，而且陛下，媚娘也不能为了一己的安危而置陛下于险境啊！媚娘，陛下。你还能替朕着想，你叫朕怎么舍得离开你呢？陛下的心意，媚娘心领了。只是这密函万万交不得，媚娘也只有来世再侍候陛下了。在这个世界上，从来没有一个人像你这么真心待朕。朕答应你，不交出密函，但是让朕眼睁睁看着你去死，朕也绝不答应。从今天开始，朕拼了命也要保护你。走，随朕出去。陛下，等等。陛下出去，可知如何应对？王公公，现在已近午时，请去后殿，把陛下和武昭仪请出来吧。是啊，王公公，请陛下和武昭仪出来吧。是啊，王公公，请皇上出来吧。是啊，陛下驾到。陛下，现在时辰已到。臣请处死武昭仪。武昭仪并非凶手，为何要行刑啊？陛下，刚不是已经说了吗？狄仁杰没有拿到任何证据。但刚刚，武昭仪已经将实情禀告于朕。狄仁杰已找到真凶，乃乾隆王。并在郊外与其动手，才知受伤未归。陛下，乾隆王是谁呀、啊？陛下，臣也有此疑问。此人乃是我大唐最大的敌人，他暗中结党，意欲倾覆江山社稷。狄仁杰曾数次拆穿他的阴谋，汴州鬼军一案，便是乾隆王主使。陛下，乾隆王搅乱后宫，动摇人心，实在是罪大恶极。臣提议，着大理寺及兵部，共同缉拿此人。好，严大人此言甚是。可知陛下，此事也不能仅凭武昭仪一面之词就不了了之啊。朕。相信武昭仪，也相信狄仁杰。总之，武昭仪是被冤枉的。小公主她是朕的女儿，难道朕会让她枉死吗？舅父，你难道连朕的话也不相信了吗？长孙大人，陛下不是已经下令捉拿乾隆王了吗？何来不了了之？
徐静坐，你，长孙大人，长孙大人，你的心必正有犯了。长孙大人，没事吧？长孙大人，长孙大人，怎么了？你的没事吧？我看舅父是老毛病又犯了吧，不如早点回去休息。退场。太太，你现在感觉怎么样了？没事了，幸亏你及时将密函交给了武昭仪。仁杰，严大人，仁杰，没什么大碍吧？没事了，朝会的情况怎么样了？武昭仪是不是给自己洗脱冤屈了？虚惊一场，事情已经过去了，你放心吧，武昭仪现在安然无恙。那封密函果然管用。也不枉傻书生费尽千辛万苦的找来。什么密函？难道武昭仪没有交出来乾隆王的密函做证据吗？武昭仪说：“你并没有找出任何证据，他只是和皇上的后殿单独谈了一会儿。等他们出来以后，皇上便对他深信不疑，说这所有的事情都是乾隆王背后主使的。”不对啊，大大，我亲手把那封密函交给武媚娘的。严大人，那封密函是元一道长死前亲手交给大大的，上面写着杀死小公主的详细计划。原来是真有其事，啊，我还以为是皇上随便找出来的借口。难怪武昭仪那个时候显得那么震惊。可是，他为什么不把密函交出来呢？现在，那些朝中的大臣都在猜疑，说此事。是疑点重重。哎，沈书生，你干嘛去啊？你还受着伤呢。都不要跟过来，我亲自问问武昭仪。哎哎，大大。这难道就是人杰三番四次连性命都不顾也要救的那个武媚娘吗？李大人，你你的伤怎么样了？皮肉之伤算得了什么？真正的伤在这儿。吴昭仪，究竟是为了什么？为什么？因为小公主本来应该在这里玩耍、哭闹、睡觉，但是现在这里什么也没有。她去了一个冰冷的世界，没人照。两个时辰之前，他的哥哥红儿正在受太子还有两个太监的欺辱，而坐在一旁的太傅却毫不理会。狄大人怎么不问问这是为什么？狄大人不说，那就让媚娘告诉你，这所有的一切。都是因为他们有一个善良、软弱
，可以任人欺辱的母亲。所以你就烧毁了证据，利用皇上对你的爱和信任活下来，让世人不辨真相的猜测、恐惧。<笑>狄大人错了，在这皇宫之中，单凭皇上的爱并不能让人活下来。狄大人几时看过皇上保护过媚娘？媚娘是想告诉人杰，只有权力是最可靠的，是吗？为了让人敬畏，而赢得权力，难道你连正义也要放弃吗？你可知道，你刚刚烧掉的，不单单是一封密函，还有过去那个单纯善良的武媚娘。善良？<笑>若无当日的善良，何来今日的冷酷？媚娘要同命运抗争，就必须如此。这又何尝？不是命呢。也许人杰当年就不应该把你救回公主。这一切都是我的错。娘娘。这里就是严家店了，不知可合娘娘心意？嗯，还不错。奴才严家店太监总管张茂，率严家店宫女太监，恭迎昭仪娘娘，娘娘万福金安。昭仪娘娘万福金安。都起来吧。谢谢娘娘。以后在此当差，伶俐也好，粗笨也罢，最重要的，是忠心。都明白了吗？奴婢的侍奉昭仪娘娘，绝不二心。皇上驾到皇上，媚娘，你对这寝殿是否还满意、啊？只要皇上以后常来，媚娘住什么寝殿都满意。媚娘，你放心，朕以后一定好好对你，绝对不会让你再受委屈了。嗯。嗯。妹妹，皇后娘娘，皇后娘娘，妹妹，是你来呀。先把药给喝了吧，娘娘。覆水，你想要干什么？你想要覆水来害本宫？娘娘，这不是覆水，这是太医开的药啊！阿姨，娘娘，妹妹，娘娘，娘娘，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，妹妹，你先把药。皇上有多久没来了？娘娘，皇上或许是政务繁忙。政务繁忙，别骗我了！我难道不知道他又去了那个狐妹子那儿？他心里难道真的就只有他一个人吗？真没想到，这个女子竟然会不交出证据，而且还能保住性命。哼！这更说明，皇上对武媚娘宠爱之极，甚至到了昏头的地步。今后皇上肯定更沉迷于她。主上，这不也正是你想看到的吗？你想的太过简单了。对了，青子现在怎样？她在大牢中一切可好？主上，请放心。
，青子姑娘一切安全，而且也没有跟狄仁杰讲过什么。嗯，一属下之间，狄仁杰根本放不下青子姑娘，想必这颗棋子会对主上今后的计划有所帮助。任杰兄既然来了，为何不进来啊？殿下好琴声，任杰听得都入神了。琴音虽好，也要有知音才行。任杰兄受伤了。殿下可否还有天地尊？有，坐。任杰兄似乎有心事。殿下，人家一直以来只做自己该做的事情，从来不问结果如何。但这次，人家真的不知道这样做是对还是错。任杰兄说的可是武昭仪？朝会的事情我也有所耳闻，这结果本来应该是任杰兄希望看到的吧。但从现在的情形来看，这似乎并不让任杰兄欣慰啊。没错，不瞒殿下，任杰已经找到了证据，只是武昭仪他没有交出来。殿下难道不好奇这背后的原因吗？哎，小王从小在这宫中长大，帝王家的事情，小王见多了。武昭仪这么做，我也没有什么好奇怪的。任杰兄，你大可不必为了曾经救过他，而觉得自己有什么过错。任杰在这段时间查案的过程中听闻，陛下把朝政的事情交给了殿下处理，而殿下。却提拔了一批没有背景的新臣。好啊，现在连任杰兄也担心起小王来了。殿下的变化，任杰也没有想到。好，知我者为我心忧，不知我者为我何求。任杰兄应该知道，当初是陛下苦苦相求，我于心不忍，才担此大任。既然应了下来嘛，就应该殚精竭虑。这些新臣虽然没有什么背景，但他们都是有才干之人。现在朝中，也需要这些新鲜血液的注入。当初任杰兄，不也有此想法吗？怎么？
。如今小王做了本应该做的事情，来追问结果的，反倒是你人杰兄了。殿下莫怪，人杰只是一时迷茫，希望殿下也只是做自己该做的事情。人杰也会一如既往，不舍初衷。喝吧。这是被田方托人送来的信，兰陵他快不行了。信带了过去，驾是，驾。我想狄大人他们就快到了。姐姐，人杰哥哥他们来了。兰陵，兰陵。姐姐，你怎么样了？听说皇宫出事了，还以为你们来不了。我没有抓到乾隆王，也没有替你拿到能一不自已。没关系，你们能来，我已经很高兴了。谢谢两位姑娘这段时间对兰陵的照顾。狄大人言重了，兰陵小时候在碑田坊和我们青铜手足。照顾他是应该的，人杰哥哥，你抓了那么多坏人，救了那么多好人，真厉害！小竹将来也要像人杰哥哥一样，做个大英雄，除恶扬善。你们这些小鬼，怎么会知道傻书生呢？兰陵姑娘每天都跟他们讲狄大人的故事，所以你们对咱们碑田坊来说并不陌生，早已跟亲人一样。哥哥没有你们说的那么好。兰陵，兰陵，兰陵姐姐，姐姐，兰陵，怎么样了，大大？傻书生，你愣着干什么呀？快给姐姐施针呢！现在已经没有办法了，兰陵中的毒已经侵入了五脏六腑，恐怕挨不过这个月了。兰杰哥哥，兰陵姐姐是不是要死了？你是大英雄，你快救救她！大家放心，兰陵姐姐不会死的，人家哥哥会想办法的。咱们去睡觉，也让兰陵姐姐好好休息，好吗？嗯，走。嗯嗯。大大，难道真的没有办法了？傻叔叔。为什么你可以救别人，但就是不能救姐姐呢？我要去找乾隆王，我要拿到。你到哪里去找乾隆王？就算你找到了乾隆王，你也不是他的对手，只能白白送死。啊啊啊啊我为你留下烟花一根，倘若你需要帮助，可以随时以烟花做讯号找我
。连杰哥哥，兰陵姐姐是不是要死了？你是大英雄，你快救救她！傻书生，为什么你可以救别人，却不能救姐姐呢？为什么？母亲说的对，我只是个连身边人都保护不了的窝囊之人。大大，这不是你的错。兰陵醒了，他要见你。兰陵。你怎么样了，人杰？不要再为我费心了。人终有一死，若是为了自己活着，而去伤害别人，这样活着还有什么意义？答应我，不要去找乾隆王换解药。人杰。能否帮我打通生死玄关？什么？打通生死玄关？什么是生死玄关？可以救姐姐吗？到底什么是生死玄关啊？打通生死玄关，就是将人剩余的精气神加速燃烧。虽然一两天内精神倍佳，但恐怕也就是这一两天的时间了。这么说，打通生死玄关不但不能救姐姐，还会让姐姐死得更快。不，绝对不行！红巾，反正都是死。打通了生死玄关，说不定能让我双目复明，见你们最后一面。哪怕只有一天的快乐，我也不想痛苦的在这数剩下的日子。红巾，要是你，我相信你也会如此选择的。人杰，不要让我留下遗憾，这是我最后的请求能再看到这个世界，真好。我是不是变丑了？你现在很美，真的很美。你的眼睛也能看见了，连杰哥哥是不是把你的眼睛治好了？是啊，是啊。其实，小猪，姐姐都好了。小猪不是说过喜欢放风筝吗？嗯。一会儿咱们就去市集买很多漂亮的砂纸，回来一起做风筝，好不好？好，去市集喽。姐姐，我也要去。好，也带你去。我，我也要去。太好了。我也去。彩纸，五颜六色的彩纸啊！姐姐，这个好，咱们买这个。姐，这个好吗？颜色真多，都挑花眼了。姐姐，你说哪个好看
，这些纸五颜六色的，的确好看。要是能做成风筝飞在天空，肯定更美了。哎，不如把这些都买下来吧。哎呀，胡说！你看，你看，还是这位小哥说的对。既然你们没商量好，就全买了，肯定没错的。老板，那怎么行啊？你倒是高兴了，可是这也太浪费了。再说，我们已经买了这么多东西，要是把这些纸全买下，怎么拿得回去啊？没事，我也可以帮忙的，吹吹墨鱼的，全买了，够不够？哎，够了，够了，够了！你看那些花好不好看呀、啊？好看。我来贝天房这些日子啊，第一次看孩子们这么开心。一会儿咱们吃饱了就去做风筝。天天过这样的日子就好了，做什么官嘛？红金，红金，盐，盐，哎，盐没有了。刚刚去集市，怎么忘了买了？我去买吧。他的钱袋还在我这儿，他身上应该没钱。那你还不赶快给傻叔捎送去啊？快去吧。好。狄仁杰，你是谁？长安承天街一别。不知近来可好啊，乾隆王？不错，我们又见面了。乾隆王，兰陵与你无冤无仇，请你拿出能医不自医救他一命。正如你所说，兰陵与我无冤无仇，他中毒也并非我所害，我为什么要救他呀？不过。这能医不自医，确实就在我身上。有本事，便自己来拿。大大，能医不自医在他们手里。紧张什么？我只不过想请你喝杯酒而已。只要你肯陪我喝酒，你的小书童便没事。大大不要，小心酒里有毒。<笑>我如果真要杀狄仁杰，又何须用下毒这样的旁门左道？小书童，你多虑了。好。我去陪你喝两杯，狄大人，我可以告诉你，兰陵他不必死，现在还有机会。只要你肯归顺于我，替我办事，我便可将能医不自医送给你。不仅如此。以后，待我做了江山，成了皇帝，便拜你为相。一人之下，万人之上。嗯、怎么样，狄大人？到那时
，我是皇帝，你为宰相，我们二人便可合力，一起开创千古盛世。说得好，酒也香，只是我狄仁杰没这个兴趣。你敬酒不吃，吃罚酒。狄大人，自古识时务者为俊杰。我的计划已经开始实行了，你好好想想吧。还记得我送给你的烟花吗？我知道你已经把它找出来了。想找我的时候，随时可以来。身边的每一个黑衣人都是绝世高手，我们根本没有胜算。这乾隆王究竟什么来路？为什么这么多高手替他卖命啊？他的背景一定不简单，所以才能做到这些。我怀疑他跟朝廷有关。大大，那我们现在该怎么办？要告诉红金兰陵吗？不能告诉他们。兰陵很可能过不了明天。我们就好好陪他度过这最后几个时辰吧。小翠儿，来，再吃一口。谢谢姐姐。你们去哪儿买盐了？怎么这么半天、啊？好吃。哦，我们回来时走错路了。吃点。哎，菜都做好了。冰天方还有盐的，只是你们没有找到。行了，快吃饭吧。我做了你们最喜欢吃的红烧鲫鱼，还有狮子头，快吃吧。红金，来。饭是用来吃的，不是用来看的。怎么，怕我的手艺退步了？不是，快吃吧。哎，让我们来干一杯吧。为了庆祝咱们能在茫茫人海中相遇相知，来。小翠儿，来来，干杯，干杯。兰陵根本不必要死，现在你还有机会。我的计划已经开始实行了，你好好想想吧。还记得我送给你的烟花吗？我知道你已经把它找出来了。想找我的时候，随时可以来。你和摸鱼刚刚遇到乾隆王了。这烟花，是他给你的。飞兰陵冰雪聪明，看来什么都瞒不了你。狄仁杰，你答应过我，你跟我发过誓，不会再找乾隆王。可小竹他们都以为我治好了你的病，我却根本无能为力。我，我不能就这么看着你死了。受不了。可你是狄仁杰，你必须承受。你有能力去做一个好官，有能力去对付乾隆王，而我，是命数如此，与你无关。我今天真的好开心，风筝就要做好了，一会儿，我们一起去放风筝好吗？答应我。不要让我再担心难过了。
你有你的选择，我也有我的选择。谁的风筝飞得高？比较比，谁怕谁啊？哇！哇！仁姐，这是我在世上最开心的时候。兰陵，你知道我为什么喜欢蓝色吗？你的性格沉稳、安静，蓝色最适合你。天空是蓝色的，海水也是蓝的。我喜欢蓝色，是因为我想像天空，像大海那样自由。是我牵绊了你的自由，就像这风筝的线。不是牵绊，是牵挂。人有牵挂，是一件幸福的事。不要为我难过，也不要为我内疚。我认识的狄仁杰，是一个拿得起、放得下的大英雄。
你后不后悔跟着我低人节？不后悔。我想姐姐也不会后悔的。以前我们做女飞贼，虽然无忧无虑，但却不懂得什么是真正的道义。大大，兰陵最担心的，就是你把他的死当成负担，一蹶不振。你，我明白。你们放心，我一定不会放弃。乾隆王说他要开始行动了，皇宫会有危险，我们赶快回去。